Hello and welcome! Eto na naman po tayo and we'd like to thank CCA here in Katipunan for allowing us to use this wonderful kitchen na talagang pangarap kong lutuan. Eh, marami po akong history dito sa CCA. Yeah. This is one of the places that has been very memorable to me sa aking younger years. Dito po nag-umpisa ang passion ko for cooking. At dahil din dito sa CCA, eh, marami po akong natutunan. Yeah, now to share with you one ulam na gustong gusto ko rin pag rainy days. Ito po ang tinatawag natin na picadillo. Ang picadillo po, ang ibig po sabihin niyan, it is a Latin word that means uh, minced, wherein you mince all your ingredients. Ito po ang ating ingredients, cooking oil, garlic, onions, potatoes, carrots, green peas, salt and pepper, and of course our ground beef. Patis. Let us start now with our cooking oil. Ayan po. Our garlic. Again, as much as you want. <laughs> Yan po ang sukat ko. As much as you want. And onions. Isang buo pong onions na chopped. Ayan. Let the onions sweat a little, no? Yung magkakaramelize. Yan. Yan ang pinaka uh, best na texture ng ating uh, onions. Then, this is where we add our ground beef. Ayan po. Isang kilo po yan. This serves at least 10 to 12 uh, packs, no? Persons, no? Lalo na pagka... Ang pekadilo po kasi... Um, Minsan, pwedeng kainin sa pandesal, pwedeng kainin sa kanin, yung iba naman. Kung ano pong trip ninyo, yung iba naman ginagawa rin pong empanada to, masarap din yan. Yan. And now, after naman na luto na lahat ng beef nyo, mix it well, no? Because sometimes meron tayong mga, mga beef na namumumo, lalo na pag giniling, no? Ang giniling po is the same as pecadillo. Pecadillo originated in Spain, no? The pecadillo. And uh, sa atin, giniling. Eh, maraming klaseng luto ang ating mga giniling. Mas magaling ang Pinoy sa lahat, syempre. So now, luto na po ang ating beef, no? And then, we add, ano po ang pinakamatagal na maluto? Syempre, ang ating patataas. Pag medyo matagal-tagal na po yung, uh, kunyari po nahiwan nyo ng patatas at hindi nyo nailuto agad, make sure, no, na ibinababad nyo siya sa, sa tubig, no, para hindi mangitim ang ating patatas. Let it cook, no? And then, after around 2-3 uh, minutes, lalagay nyo na ang carrots. Dahil ako, ang carrots po, gusto ko po yan kahit medyo half-cooked lang siya, may crunch pa. Mahilig po ako sa textures kasi, so kanya-kanyang uh, trip yan. Mix, mix, mix. And last, of course, ang ating green peas kasi ito po ay luto na. You can use canned or you can use frozen, no? Ayan, ang pekadilyo. Hahatiin ko po ito kasi ang ating pekadilyo today, uh, two ways, two ways. Now, this is where we will add our pepper. A little salt because pag uh, ganito yung mga giniling na dish, ginagamitan ko po ng patis. Ang patis naman po, uh, originated in Mediterranean. In the Mediterranean, talaga, ang patis po, ang fish sauce. Akala ko, akala ko po sa China or and, and the Asia, no? Pero, good to know na dahil sa research namin, ang patis pala po ay Mediterranean. Akala ko Asian talaga ang patis kasi tayo yung mahilig sa mga fermented, yung mga bagoong, yan. So, syempre, pag ganito, kailangan po tikman-tikman yung habang hindi pa luto, no? Kasi, hindi natin alam kung ano yung saktong alat na, na gusto nyo. <laughs> Bloopers! <laughs> Ayan na. Luto na ang ating patatas, no? Yan lang yung kailangan yung bantayan, no? Yung patatas. Because we cannot serve naman na hilaw ang ating patatas. Carrots is fine. Peas is okay. So now, yan. Ang ating pekadilyo. Ready to plate.
<laughs> Ayan po. Ito na po ang ating pekadilyo. And ang budget po natin sa ating pekadilyo ay 450 pesos. This is good for at least 10 persons. So, ito po, pang ating breakfast. Kulang na lang, itlog, no? Anyway, ito po ang ating pekadilyo made by kusina ni Nadia. Titikman muna natin to. Thank you. Hope you enjoyed. And don't forget to always cook with your heart. to Nadia Tips dito sa kusina ni Nadia. Earlier, we shared a recipe that's called pekadilyo. Sa ating Pilipino, it's called uh, giniling. Giniling sa patatas, giniling sa gulay. Bahala na kayo kung anong gusto niyo itawag. But there are a lot of ways to uh, uh, cook pekadilyo. Different kinds. Meron po tayong tinatawag din na arroz sa cubana, which naman yun naman na may tomato sauce. So, yun po ang aking tip ngayon. When you have leftovers and you think that na medyo sawa na ang ating mga pamilya, Diba? Like, pwede rin pag, kunyari, manok, pag fried chicken, or may mga tira kayo mga kung anong prito-prito dyan, why not make something out of it, diba? So, ito to, isa to sa mga hilig ng aking mga anak. Either giniling na pekadilyo lang siya, or may tomato sauce. Nagiging arroz ala cubana. So, ito po ang aking tip. Yung mga leftovers, haluan nyo ng mga gulay na gusto ninyo, haluan nyo ng, dagdagan nyo ng karne na gusto ninyo, Add a little tomato sauce. Add a little herbs and spices that you want. Salt and pepper, patis, kahit ano po. Ako gusto ko pa mas maraming tomato sauce. <laughs> Ayan. Let it simmer for at least 3 to 5 minutes no, on medium heat. And after 3 minutes, ito na po. This is what we call our peccadillo two ways. Enjoy!